സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് തേർഡ് മുടിയുള്ള ലാസ്റ്റ് പോർഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്രിട്ടിക്കൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രിയാറ്റിക് ലൈനിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ആദ്യം നമുക്ക് എന്താണ് ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് നോക്കാം ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് സിൽട്ട് ആൻഡ് ഫൈൻ സാൻസിലാണ് സിൽട്ട് ആൻഡ് ഫൈൻ സാൻസിലാണ് ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വെൻ വാട്ടർ ഫ്ലോ ഇൻ അപ്വാർഡ് ഡിറക്ഷൻ അപ്പോൾ സിൽട്ട് ആൻഡ് സാൻഡിൽ അപ്വാർഡ് ഡിറക്ഷനിൽ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു കരുതുക അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അപ്വാർഡ് ഡയറക്ഷനിലോട്ട് വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ബിക്കം സീറോ അപ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് സീറോ ആവും ആ കേസിലാണ് ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ ഒക്കെ അറിയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് പ്രഷർ സീറോ ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ബിക്കം സീറോ അപ്പോൾ അപ്പോഡ് ആയിട്ട് വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോഡ് ആയിട്ട് വാട്ടർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പം എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ബിക്കം സീറോ ആൻഡ് ഷിയർ സ്ട്രെങ്ത് ബിക്കം സീറോ ആൻഡ് ആ കേസിൽ അതാണ് ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻസ് വരുന്നത് ഇനി ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ നമ്മൾ ഒരു വെയ്റ്റ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചാൽ ആ സോയിൽ ദാറ്റ് ഈസ് അത് സാൻഡിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു വെയ്റ്റ് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് മേ സിങ്ക് സിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇനി ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സോയിലുണ്ട് എച്ച് എന്നുള്ള ഹെഡ് വരുന്നുണ്ട് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹൈറ്റാണ് ഡെപ്റ്റാണ് ആ സോയിലിനുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമ സാച്ചുറേറ്റഡ് എല്ലാണ് അതിൻ്റെ പോർ വാട്ടർ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് എച്ച് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് അതിൻ്റെ പീസോമെട്രിക് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ പ്ലസ് എച്ച് ആണ് വരുന്നത് സിഗ്മ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ മൈനസ് യു ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗാമ സാച്ചുറേറ്റഡ് ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് എച്ച് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗാമ സാച്ചുറേറ്റ് ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് ഗാമ ഡബ്ല്യു ഗാമ സാച്ചുറേറ്റ് ഇൻറ്റു എൽ മൈനസ് ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എല്ലിന് നമുക്ക് ഗാമ സബ്മേഴ്സ്ഡ് ഇൻറ്റു എൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഗാമ ഡാഷ് എൽ എഴുതാം മൈനസ് ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് സിഗ്മ ഡാഷ് സീറോ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷന് വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ഡാഷ് എൽ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു എച്ച് എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വരുമ്പോഴാണ് ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ക്യുക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷനിൽ സിഗ്മ ഡാഷ് എൽ ഈക്വൽ ടു ഗാമ ഡബ്ല്യു എച്ച് ആണ് ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ക്രിട്ടിക്കൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ് എച്ച് ബൈ എൽ ആണ് ഒരു യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് സോയിലിൽ എത്ര ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ലോസ് ഓഫ് ഹെഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലോ ത്രൂ ദി സോയിലാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ അതിൻ്റെ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ നിർത്തണം ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് എത്രയാണ് അതാണെന്ത് അതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് അറ്റ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് ബിക്കം സീറോ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിക്സ് ആൻഡ് കണ്ടീഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് എഫക്റ്റീവ് എഫക്റ്റീവ് സ്ട്രെസ് സീറോ ആവുന്ന കേസിൽ 
sigma dash l e equal to gamma w into h in the baranyo. Another case la critical hydraulic gradient with another sigma dash e equal to zero on the case in anna. So, kicks and condition in the baranyo in the sigma dash e equal to zero on the case la gamma dash l e equal to gamma w in the h anna. That is h by l in the hydraulic gradient. I will write h by l hydraulic gradient. Gamma dash by gamma w equal to critical hydraulic gradient. That is gamma dash submerged unit weight. That is equal to gamma saturated minus gamma w. Gamma dash by gamma w equal to gamma saturated minus gamma w all divided by gamma w that is gamma saturated then I'm going to the gamma saturated by gamma w minus 1 gamma saturated in the number g minus e by 1 plus e into gamma w by thalathana gamma w minus 1 nana equation e namala solve eeva namukka last critical hydraulic gradient equal to g minus 1 by 1 plus e in the equation e equation ningal ortu vakka critical hydraulic gradient ic equal to g minus 1 by 1 plus e. Here next phreatic line. Phreatic line important down the earth dams in the case. Earth dams in the case. Phreatic line important down the phreatic line. It is the upper boundary of uppermost flow line of water in an earth dam. Earth dam in flow in the Water in the uppermost flow line the boundary in the uppermost flow line in the phreatic line. So, earth down the water flow in the uppermost flow line and the uppermost boundary in the phreatic line. That is the seepage line in the phreatic line. Phreatic line and seepage line in the prayer and where the definition in the book in the area seepage line above which there is no hydrostatic pressure and below which there is hydrostatic pressure. Phreatic line above there is no water that is other than the hydrostatic pressure in below nor none there is water other one that hydrostatic pressure in the land. Why is in the book in Difference here. Under that, in the design, we line curriculum downstream slope in a cut Should not cut the downstream slope. That is seepage loss Intersect Chaitana and then some way to the other sloughing is some way to that is Chalia, Namana Earth Dam Chalia Perth Dam, sloughing is some way to the sloughing or another Chalia, Venamarna Chalia. A case is some way to the other failure some way to Earth Dama, failure some way to Sathi then the Pangarathi case in the Namana downstream side la suitable. Drainage provided at the within the seepage line downstream slope in a intersect in the number preventing for main item and the guiding around the number design is to the end of them we can know phreatic line and a seepage line should not cut the downstream slope for all designed video and angular we have to provide the suitable drainage arrangement such that it will not cut the downstream slope. 
ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ അറ്റ് ദി ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡ് ഓഫ് ദി ഫ്ലോ ലൈൻ ഫ്ലോ ലൈനിൻ്റെ ഡൗൺ സ്ട്രീം എൻഡിൽ എന്താണോ ഗ്രേഡിയൻ്റ് വരുന്നത് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് വരുന്നത് അതാണെന്ന് എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് എക്സിറ്റ് ഗ്രേഡിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ എക്സിറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടീഷൻ പ്രിവേലിംഗ് അറ്റ് ദി ഡൗൺ സ്ട്രീം ടോപ്പ് ഇത ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂള് തുടങ്ങാം താങ്ക് യു